ফ্যামিলি ব্লগ এর কি অবস্থা সবার আশা করতেছি সবাই অনেক ভালো আছেন সো অনেক দিন পরে বেসিক্যালি আজকে একটা ভিডিও আপলোড দিচ্ছি এন্ড আজকে ভিডিও আপলোডের রিজন হচ্ছে যে আমি আমার ইগনাইটরটা টোটাল একটা ইঞ্জিন রিবিল করছি টোটাল ইঞ্জিন রিবিল বলতে ইঞ্জিনের হেড সিলিন্ডার তার ভিতরে যে যে পার্টস গুলো থাকে ওগুলো সবই আসলে রিবিল করতে হইছে নতুন করে এন্ড এই কাজে আমার টোটাল খরচ হইছে কত টাকা কিভাবে কি আমি সবই আজকে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এন্ড এইটার জন্য আমি ইনফ্যাক্ট আজকে যা যা খরচ করছি সব কিছুর একটা প্রিন্টেড ভার্সনও নিয়ে আসছি আমি সো দেখি যে আমার কোথায় কি খরচ হচ্ছে আপনাদেরকে একদম ভালোভাবে একটা ব্রেকডাউন দিতে পারবো আর কি আজকে অ্যান্ড আগের থেকে বলে দিই ভাই ইগনাইটরের ইঞ্জিন রিবিলে না খুব একটা খরচ হয় না মানে খুবই কম খরচ হয় যেহেতু বাইক ওই একটু লো সিসি বাইক একশো পঁচিশ সিসি বাইক সেই সমস্ত বাইকের ইঞ্জিন রিবিল কষ্ট মোটামুটি হায়ার সিসি বাইকের থেকে অনেক কম সো ইঞ্জিনে তো ভাই বেশ কয়েকটা পার্ট থাকে যেমন সবার আগে তো নিচের একটা বড় পার্ট থাকে ওই নিচের পার্টে আমি কোনো হাতি দেয় নেই বেসিক্যালি সো একদম উপরে থাকে আপনার হেডের ব্লকটা হেড পার্টটা থাকে তার নিচে থাকে সিলিন্ডার ব্লকটা আর এগুলোর মধ্যে আপনার রকার আর্ম পিস্টন টাইমিং চেন হাবি জাবি ক্যাম শ্যাম যা যা থাকা সবই এর মধ্যেই থাকে এগুলাই শুধু বেসিক্যালি রিবিল্ড হয়েছে নিচের কোনো পার্টে হাত দেওয়াই হয় না ওগুলো একদম পারফেক্টলি আছে অ্যান্ড আমার ইগনাইটোটা চলছে হচ্ছে বত্রিশ হাজার চারশো একুশ কিলোমিটার আমার অটোমিটারে ছিল আর আমি দুই হাজার কিলোমিটার এক্সট্রা চালাইছি তখন তারটা কোনো কারণে কাজ করতেছিল না দেখে দুই হাজার কিলোমিটার ওঠে নেই মানে ধরেন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত আমার বাইকটা চলছে দেন আমাকে উপরের বিভিন্ন পার্ট চেঞ্জ করতে হয়েছে ইঞ্জিনের এখন অনেকে বলবেন যে ভাই এত তাড়াতাড়ি কেন পার্ট চেঞ্জ করতে হচ্ছে খুবই সিম্পল লজিক হচ্ছে যে ভাই আমি না মানে নর্মালি ইগনাইটোটা চালাই নাই মানে টিপিক্যালি সবাই যেভাবে চালায় ওভাবে না খুব একটা চালানো পরে নাই আমার কে পিওরা যেভাবে রেগুলার রাইড করি ইগনাইটোর ওভাবে হাই আর পিএমে রাইড করা হয়েছে মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যান্ড এটা দিয়ে মানে সিটির মধ্যে চালালো ধরেন নব্বই আশি একশো একশো দশ একশো পনেরো একশো পনেরো ম্যাক্স উঠে এই বাইকে সো এভাবেই চালানো হয়েছে দেন কে পিআরের মধ্যে অ্যাগ্রেসিভ ডাউন শিফটও করা হয়েছে মানে সব কিছু এভাবে করা হয়েছে এই জন্য মানে টিপিক্যালি যদি একটা ইঞ্জিন পঞ্চাশ হাজার কিলো লাস্ট করার কথা এটার মিনিমাম তো আমার সেখানে আর কি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড কিলোমিটার পর্যন্ত গেছে এখন তার মানে এই না যে ভাই আমার ইঞ্জিন সিজ করছে নো ইঞ্জিন সিজ করে নাই সমস্যাটা হয়েছিল কি ইঞ্জিন অয়েল কমে যাচ্ছিল সো থার্টি থাউজেন্ড থার্টি ওয়ান থাউজেন্ডের পরে ধরেন যে এক এক লিটার মতো ইঞ্জিন অয়েল ধরে সাড়ে নয়শো এম এল ধরে তো আমার দেড়শো এম এল মতো ইঞ্জিন অয়েল বেরোয় তো মাত্র মানে দুইশো এম এলও বের হয় না এরকম দুইবার হয়েছে তো এই জন্য চিন্তা করলাম যে খামা খেয়ে রিস্ক না নিয়ে একবার ইঞ্জিনটা রিবিল্ডই করে ফেলি তো এই জন্যে আর কি ইঞ্জিন রিবিল্ড করে এত তাড়াতাড়ি সো খরচ হয়েছে কি কি বলি সবার ফার্স্টে পিস্টন আর পিস্টন রিং এগুলাতে আমার আটশো পঞ্চাশ টাকা নিছে আর পিস্টনের সাইজ নিয়ে একটু ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে যে জিরো সাইজ ফিফটি সাইজ হান্ড্রেড সাইজ আমার ঠিক এগুলো নিয়ে খুব একটা আইডিয়া নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে হবে আমাকে তো আমার যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ফিফটি সাইজের অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট কোন একটা মেজারমেন্ট হবে হয়তো বা অ্যান্ড এই পিস্টনটা যেটা নতুন পিস্টনটা এটা হচ্ছে গ্ল্যামারের পিস্টন ইগনাইটরের ডিরেক্টলি কোনো পিস্টন ওইভাবে আমি পাই নাই আর একটাও হিরোর সার্ভিস সেন্টার থেকে নেওয়া হয় না সবই জেনুইন পার্টস বাট সার্ভিস সেন্টার থেকে নেওয়া হয় না নেওয়া হয়েছে হচ্ছে মিরপুর দশের দুইটা দোকান থেকে একটা হচ্ছে আপনার ইরমা আর একটা হচ্ছে সাবা মোটরস মনে হয় হ্যাঁ এই দুইটার থেকে এই পার্টসগুলো নেওয়া হয়েছে তো পিস্টন আর পিস্টন রিং মিলাই হচ্ছে আটশো টাকা দেন আপনার ভালভ ভালভ হচ্ছে আমাদের দুইটা ভালভ সো দুইটা ভালভের ভালভের সেট পড়ছে আমার সাতশো পঞ্চাশ টাকা দেন টাইমিং চেইন আছে টাইমিং চেনের ফুল কিটটা শুধু চেন না কিন্তু টাইমিং চেন টাইমিং চেন যার উপরে বসে মানে টোটাল কিটটা আর কি এই কিটটার দাম নিচ্ছে এক হাজার টাকা অ্যান্ড এই কিটটা খুব একটা অ্যাভেলেবল না সার্ভিস সেন্টার অবশ্যই আসছে বাট এর বাইরে খুব একটা অ্যাভেলেবল না তো আমি একটু খুঁজে খুঁজে সাফা মোটর্স যে পাইছিলাম দেন আমার রকার আর্মে হাত দেওয়া লাগছে সো রকার আর্ম পাল্টাইতে হয়েছে তো ওইখানে নয়শো টাকা খরচ করছে দেন রকার আর্মের স্ক্রু থাকে স্ক্রুয়ের দাম নিচ্ছে দেড়শো টাকা আর গ্যাস কিট তো ভাই লাগবে গ্যাস কিট হচ্ছে দুইশো টাকা দাম নিচ্ছে এই হচ্ছে মেইন ইঞ্জিনের ভেতরের পার্টসগুলো যেগুলো আমি পাল্টাইছি সো পিস্টন পিস্টন রিং পাল্টানো লাগছে ভালভ পাল্টানো লাগছে দেন আপনার টাইমিং চেন টোটাল সেটটা পাল্টানো লাগছে ইগনাইটোর না টাইমিং চেনটা খুব দ্রুত লুজ হয়ে যায় সো এটা একটা ঝামেলা অ্যান্ড টাইমিং চেনের কিটের সাথে একটা টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টার থাকে যেটা আপনার ওই ইঞ্জিন হেডের পেছন সাইডের দিকে লাগানো থাকে তো ওইটার মাথায় না একটা স্ক্রু ঝালাই করে লাগানো হয়েছে
আর অবশ্যই ইঞ্জিন অয়েল তো লাগবে অ্যান্ড রাইট নাও আমি ইউজ করতেছি হচ্ছে সেলের মিনারেলটা টেন ডাব্লিউ থার্টি যেটা ওইটার দাম হচ্ছে চারশো আশি টাকা সব কিছুই ভাই দাম বেশি এখন আর এছাড়া এয়ার ফিল্টার নিচ্ছি এয়ার ফিল্টার তো চারশো টাকা দাম আগে সাড়ে তিনশো টাকা ছিল এখন আবার দাম দেড়ে চারশো টাকা হয়ে গেছে এয়ার ফিল্টারের অ্যান্ড একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে যে যখন ফ্যাক্টরি থেকে বাইকটা রেডি হয় দ্যাট মিন্স যখন আপনার বাইকটা স্টক থাকে আপনি যখন নতুন কিনেন তখন যে পিস্টনটা থাকে তার সাইজ ওরা বলছে জিরো এখন বললাম দা আই ডোন্ট নো দ্য মিনিং অফ দ্যাট সো আমি যে পিস্টনটা নিছি সেটা হচ্ছে ফিফটি সাইজের পিস্টন আমার মেকানিক এটা আমাকে দিছে তো এই পিস্টনটা তো ডিরেক্টলি আমাদের যে সিলিন্ডার ব্লকটা থাকে তার মধ্যে ডিরেক্টলি ঢোকে না তো সিলিন্ডার ব্লকটাকে একটু বোরিং করে বড় করা লাগছে এটা হয় নর্মাল একটা জিনিস তো এটা করাই যায় সো এইখানে কিছু খরচ ছিল সো লেদের মধ্যে আমার কিছু খরচ আছে লেদের বিল টোটাল আমার সিলিন্ডার ব্লক বোরিংয়ে চারশো টাকা নিছিল আর সামান্য কিছু কাজ ছিল কাজ বলতে নতুন যে ভালভগুলো নিছিলাম আমি ওই ভালভগুলো না ফ্রি ছিল না সো ওখানে একটু কাজ করা লাগছিলো সামান্য তো ওই সব মিলে আমার সাড়ে পাঁচশো টাকা লেদের বিল আসছিল তো এই হচ্ছে টোটাল বিষয় আর এয়ার ফিল্ডটা তো বললাম চারশো টাকা আর এই সমস্ত পার্টসগুলো তিন ক্লিন করার জন্য আপনি অক্টেনও ইউজ করতে পারেন আপনি কেরোসিনও ইউজ করতে পারেন মানে কোনো একটা তেল ইউজ করতে হয় বেশি কেরোসো সেখানে আমার সত্তর টাকা দাম গেছে তো এই টোটাল মিলায় না আমার বাইকের ইঞ্জিনের পার্টসের পিছনে পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছে তো টোটালি পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে মানে ধরেন রাফলি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে আমার টোটাল ইঞ্জিনের পার্টসপত্র কেনার শেষ অ্যান্ড এখন শুধু এগুলো লাগানো বাকি সো আমার মেকানিক যে আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা ম্যাক্সিমাম পাবলিকই জানেন যে আমার বাইকের এ টু জেড মানে যতগুলো বাইক ছিল সবগুলো বাইকের কাজে লিটন করছে অ্যান্ড এইটারও ফুল ইঞ্জিন রিবিল্ড ওই করছে হ্যাঁ তো পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা মানে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মতো পার্টস আপনাদের যাবে আর আপনার যেই মেকানিক কাজ করবে সেখানে আপনাদের যেই সার্ভিস কস্ট আছে সেইটা সেটা এক হাজার পনেরোশো দুই হাজার মানে যেখানে যেরকম থাকে এটা বলে তো লাভ নেই সো সাড়ে পাঁচ হাজার টাকাতে আপনার মোটামুটি ইঞ্জিনের ভেতরে যা যা ক্ষয় হওয়ার সেই পার্টসগুলো আপনার টোটালি পাল্টানো হয়ে যাবে সো খরচ মোটামুটি ভালোই কম অ্যান্ড আশা করতেছি যে এইবার এই বাইকটা যেহেতু থার্টি ফোর থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড কিলোমিটার মধ্যে চলছে সো আই থিঁক যে ইনশাল্লাহ আরও পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার কিলোমিটার চলবে এখনও শিওনটা দেখি কতদিন চলে সো দেখা যাক কি হয় সো ওভারঅল পার্টসের জন্য সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা অ্যান্ড দেন আপনার সার্ভিস চার্জ যা আসে সো এই তো ধরেন কত সাত হাজার টাকার মধ্যে মোটামুটি আপনার ফোর সাত হাজার ম্যাক্সিমাম আট হাজার টাকার মধ্যে আপনার ইগনাইটরের ইঞ্জিনের মোটামুটি রিবিল ডান অ্যান্ড আবারও বলতে সেটা কিন্তু আপনার ইঞ্জিন হেড ইঞ্জিন সিলিন্ডার অ্যান্ড তার ভেতরের যা যা পার্টস আছে এগুলার খরচ যদি কখন ইঞ্জিনের মেইন কম্পোনেন্ট নিচের দিকের কোনো কিছু যদি নষ্ট হয় তখন ভাই হিসাব তো অন্যরকম সো ওগুলার খরচ আমি এখনও জানি না বিকজ আমার টালার মধ্যে কিছু হয় না এখন পর্যন্ত আর আমার ক্যামশেফটা ভালো ছিল সো ক্যামশেফটা আমার পাল্টানোর কোনো দরকার পড়ে নাই সো এই তো ভাই এই ছিল আমার টোটাল খরচটা অ্যান্ড যারা শুধু খরচ শোনার জন্য আসছেন সো আপনাদের জন্য ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভাই এখন আপনাদেরকে আমি কিছু কথা বলি মানে আমার টোটাল এক্সপিরিয়েন্সটি একটু শেয়ার করি যে কিভাবে কি হইল না হইলো সো মোটামুটি ভাই অনেকগুলো কথাই বলবো ভিডিওটি একটু বড় হইলো হইতে পারে আর কি সো প্রথম যেই ঝামেলাটা আপনারা ফেস করতে পারেন সেটা হচ্ছে লেদের কাজের মধ্যে কীরকম লেদে তো বেসিক্যালি আপনার সিলিন্ডার যে ব্লকটা থাকে সেটা একটু বোরিং করে একটু বড় করা লাগে আপনার পিস্টনের সাইজ অনুযায়ী পারফেক্ট একটু বড় করে নেওয়া লাগে তো ওখানে খুব একটা ঝামেলা হয় না আমার একটা ছোট্ট ঝামেলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে বললাম না যে আমার ভালভের মুভমেন্টটা ফ্রি ছিল না সেইটার জন্য ভালভের গাইড থাকে গাইড বলতে আপনার ইঞ্জিন হেডের মধ্যে যে এই দুইটা সাইড দিয়ে বাল্ব ঢোকে ওখানে মানে যার মধ্যে ঢোকে ওইটাকে তো আমরা বেসিক্যালি গাইড বলি তো ওই জায়গাটা একটু জ্যাম জ্যাম ছিল সো ওইটা আমাকে আবার লেদে যে একটু মোটামুটি ঠিক করা লাগছিল তো লেদে যখন কাজ করবেন একটু সাবধানতার সাথে একটু থেকে বা আপনার কোনো মেকানিককে দিয়ে দেখা একটু প্রপারলি কাজ করেন বিকজ লেদের কাজ ভাই অবশ্যই ভালো অনেক প্রিসাইসলি তারা কাজ করে বাট ফ্যাক্টরি মেয়ের এক জিনিস লেদের কাজ আরেক জিনিস সো যতই ভালো বলি না কেন স্টিল ফ্যাক্টরি মেড তো ভাই ফ্যাক্টরি মেডই হ্যাঁ আর সাধারণত এই এইভাবে লেদের কাজে কোনো প্রবলেম হয় না অ্যান্ড নর্মালি যারা ইঞ্জিনে রিবিল্ড করে যেমন পিস্টন যদি আপনি পাল্টান যদি আপনি পিস্টন পাল্টান বাট সিলিন্ডার হেড যদি না পাল্টান তাহলে বোরিং করা লাগে নর্মালি ভাই লাগে সেটা আহমদ এমন কোনো প্রবলেমই না অ্যান্ড খুব একটা প্রবলেমও কেউ ফেস করাও না আমি ওরকম খুব একটা প্
পরিচিত কোনো দোকান থেকে যদি নিতে পারেন খুবই ভালো আর যদি অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার থেকে নেন তাহলে তো ভাই কোনো কথাই নাই আমি কোনো পার্সি সার্ভিস সেন্টার থেকে নেই নাই বললাম তো আগেই সো আমার যে মেকানিক লিটন ওই আমাকে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে পার্টসগুলো কালেক্ট করে আমাকে দিছে অ্যান্ড প্রত্যেকটা পার্টসই জেনুইন পার্টসই ছিল অ্যান্ড এখানে ভালভেরও কথা হচ্ছে যে একটু জিজ্ঞেস করে নেবেন যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা নকল অরিজিনালগুলো বেসিক্যালি হিরোর প্যাকেটেই আসে তো আপনি যদি বুঝেন তাহলে তো খুব ভালো নাহলে আপনার মেকানিক চিনলে তো আরও ভালো সো এইগুলো খুব একটা প্রবলেম হবে না আশা করতেছি তো বলে রাখলাম আর কি যে ভালভটা আপনার ডুপ্লিকেট ভালভ অনেক পাওয়া যায় বেশি সো ট্রাই করবেন অরিজিনাল ভালভ লাগানোর জন্য আর এই পার্টসগুলো আপনি যদি সার্ভিস সেন্টার থেকে কিনতে পারেন খুবই ভালো অ্যান্ড ইগনেটরের ট্যাবলেটের মাপটা বলে দিই ইনটেকে হচ্ছে আপনার পাঁচ এক্সজস্ট হচ্ছে আপনার পাঁচ দ্যাট মিনস ইনটেকে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এম এম এক্সজস্টের মাপও হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এম এম এটা হচ্ছে আপনার ভালভ ক্লিয়ারেন্স বোর্ড বলে আর কি হ্যাঁ যাকে আপনার ট্যাবলেটের মাপই বলি অ্যান্ড এইটা আমি পাইছি কোথায় আপনার গুগলে সার্চ করলে দেখবেন যে ভালভ ক্লিয়ারেন্সের চার্ট পাওয়া যায় হিরোর জন্য তো ওখানে ইগনাইটরের কথা লেখাই নাই ওখানে লেখা আছে হচ্ছে গ্ল্যামার আর গ্ল্যামার এফআইআর কথা যেহেতু ইগনাইটরের গ্ল্যামার অলমোস্ট ভাই ভাই জিনিস ভাই সো গ্ল্যামারে যেহেতু যেই ভালভ ক্লিয়ারেন্সের মাপ আমি পাইছি সো ধরে নিচ্ছি এটাই ইগনাইটরের ভালভ ক্লিয়ারেন্সের মাপ অ্যান্ড তাই হয় বিকজ সবগুলো পার্টসে আসলে সিমিলার অ্যান্ড এরপরে ভাই ইঞ্জিনের ফিটিংয়ের যে বিষয়টা খুব ভালো মতো ভাই ফিটিং করা লাগে কারণ অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে ভাই এর মধ্যে সো ভালো দক্ষ কোনো মেকানিক যেই কাজগুলো পারে তাদেরকে দিয়ে করান আর যদি ওরকম কেউ না থাকে দেন প্লিজ সার্ভিস সেন্টারে যান ভাই ওরা খুব ভালো মতো আপনার কাজ করে দেবে এখন আমি কেন সার্ভিস সেন্টারে যাই না বিকজ রিটার্নের কাছে থাকে অনেক দিন ধরে কাজ করে অ্যান্ড ও অনেক ভালো একজন মেকানিক মানে লেজিট এক্সপার্ট একজন মেকানিক সব কিছুই খুব প্রপারলি পারফেক্টলিও করে দেয় এখন পর্যন্ত কখন আমি কোনো প্রবলেমে পড়ি নাই আর ও ইঞ্জিন অনেক বেশি রিবিল করছে তো ওর থেকে ইঞ্জিন রিবিল করার জন্য আমার মানে সেকেন্ড টাইম চিন্তাও করা লাগে না সেম ওর কাছে যে সবগুলো কাজ করছি এবার পিস্টনের একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে পিস্টনটা আমি যেটা নিছি সেটা তো ডিরেক্টলি আমার অরিজিনাল যে পিস্টন ছিল আমি কিন্তু ওইটা লাগাই নাই ওইটা আমি কিন্তু পাই নাই সার্ভিস সেন্টারে গেলে হয়তো বা পেতাম কিন্তু যাওয়াও হয় না ওভাবে নেওয়াও হয় নাই তো গ্ল্যামারের একটা পিস্টন লাগাই দেওয়া হয়েছে এখানে অ্যান্ড গ্ল্যামারই বেসিক্যালি হিরো ইগনাইটর নামেই চলে আমাদের এই হিরো ইগনাইটরটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে গ্ল্যামার নামেই লঞ্চ হয়েছিল হ্যাঁ বাংলাদেশে এটি ইগনাইটর নামেই লঞ্চ হয়েছে অ্যান্ড পার্টসপত্র হয়ে সবই সিমিলার মানে কোথাও ওরকম কোনো প্রবলেম নেই তো এই তো গেলে দুইটা বিষয় আর ইগনাইটরের একটা ঝামেলা হচ্ছে যে টাইমিং চেনটা না খুবই দ্রুত লুজ হয়ে যায় আগেও বলছি আবারও বলতে সবাই খুব দ্রুত লুজ হয়ে যায় তো এইটার একটা সলিউশন হচ্ছে যে যদি দেখেন যে আপনার টাইমিং চেন বেশি লুজ হয়ে যাচ্ছে তখন লিটন ও করে দিয়েছিল কি যে অ্যাডজাস্টারটা থাকে না তার উপরে ছোট্ট করে একটা নাট ঝালাই করে লাগাই দিছে যেন জিনিসটা একটু হাই হয়ে থাকে সে টাইমিং চেনটা যেন একটু কম লুজ হয় আর ইগনাইটরের ট্যাবেটও ভাই খুব দ্রুত লুজ হয়ে যায় সো ট্যাবেট থেকে একটা বাজে সাউন্ড আপনি পেতেই পারেন আর ইঞ্জিন যখন রিবিল করবেন তখন ভাই ট্যাবেট লুজ হবেই মানে অ্যাটলিস্ট আমার ইগনাইটরের জন্য ট্যাবেট লুজ হয়েছে আমি যেমন ধরেন কত কিলো পঞ্চাশ ষাট কিলো মনে হয় চালাই নাই তার মধ্যেই বুঝতেছি যে না ট্যাপেটটা লুজ হয়ে গেছে মানে একটু আওয়াজ পাচ্ছি ট্যাপেট লুজের তো এটা ভাই নর্মাল একটা বিষয় তো এটা আপনি ধরেন এক দেড়শো দুই তিনশো কিলো চালায় আবার একটু ট্যাপেটটা টাইমিং চার্ট একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতেই হবে আপনাকে তো এই হ্যাসলটা একটু প্রভাবিত হবে এই নেটওয়ার্কের সাথে আচ্ছা তো এই তো গেল টুকটাক ঘটনা এখন আপনাদের কার একটা ছোট্ট সাজেশন দেয় সেটা হচ্ছে যে যদি আপনারা কোনো হ্যাসল না চান যদি আর একটু ভালো কোনো কিছু করতে চান ইঞ্জিন রিবিল নিয়ে তাহলে আমি যে বললাম না সিলিন্ডার ব্লকটা বোরিং করা লাগছে লেদে নিয়ে যে তো এই কাজটা যদি আপনারা অ্যাভয়েড করতে চান আপনার একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে হিরোর সার্ভিস সেন্টার থেকে ডিরেক্টলি সিলিন্ডার ব্লক কিনতে পাওয়া যায় ইগনাইটরের জন্য সেটা আপনারা পারচেস করতে পারেন অ্যান্ড সিলিন্ডার ব্লকের দাম হচ্ছে সাত হাজার একশো টাকা তার সাথে কিন্তু শুধু ব্লকই আসে এমন না ব্লকের সাথে আপনার অরিজিনাল পিস্টনটাও দিবে অ্যান্ড আপনার পিস্টন রিংগুলো তো থাকবেই তার সাথে তো এই পুরাটার খরচ হচ্ছে সাত হাজার একশো টাকা সো জাস্ট সিলিন্ডার ব্লক পিস্টন পিস্টন রিং এইগুলা যদি আপনি একবার একটা প্যাকেজ হিসেবে কিনতে চান সো তখন আপনার সাত হাজার একশো টাকা খরচ পড়বে এখন আমি এগুলো এইভাবে কিনি নাই অনেক বেশি দাম পড়ে গেছিল অ্যান্ড ভাবতেছিলাম যে আচ্ছা দেখি না কিভাবে আদার্স কোনোভাবে আফটার মার্কেট থেকে কিভাবে এই কাজগুলো করা যায় স
বাট ওই যে বললাম তো আপনি যদি অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার থেকে সিলিন্ডার ব্লক আর পিস্টন যদি কিনেন আপনার সেট আপ করে ইজি হয়ে যাবে মানে ইঞ্জিন রিবিল্ডের ফুল প্রসেসটা ইজি হয়ে যাবে তার উপরে বাইকটা আরও স্মুথ হবে এতে কোনো ডাউট নেই তো দরকার নাই ভাই আমার আমি জাস্ট যেহেতু এতদিন চালাই ফেলছি বাইকটা সো এখন একটু দেখি যে সবাই যেভাবে ইঞ্জিন রিবিল্ড করে মোস্ট অফ দ্য টাইম যে সিলিন্ডারটা বোরিং করতে আমিও করলাম দেখি কীরকম হয় অ্যান্ড এটাই ছিল আমার প্রথম ইঞ্জিন রিবিল্ড আমি কখন আমার কোনো বাইকের ইঞ্জিন রিবিল্ড করি না আগে তো ইগনাইটরটাই আমার লাইফের ফার্স্ট বাইক ছিল এটা আপনারা অনেকেই জানেন তো এই প্রথমে এই বাইকটার ইঞ্জিন রিবিল করলাম এরপর তো জিক সার্ভিস এফ কিনছিলাম কিনে বারো সাড়ে বারো হাজার কিলো চালাই বেঁচেও দিচ্ছি তো তো ইঞ্জিন রিবিলের কোনো প্রশ্নই আসে না অ্যান্ড কেপিয়ারটা আমার সাতাশ আঠাশ হাজার সামথিং কিলো এরকম চলতেছে তো আল্লাহর রং তেরও খুব একটা কোনো প্রবলেম হয় না ইঞ্জিনের ইঞ্জিন আমার হাত দেওয়া লাগেই নাই তো এই হিরো ইগনাইটরটাই আমার লাইফের ফার্স্ট বাইক যেটার আমি ইঞ্জিনে হাত দিছি তবে আস্তে আস্তে আমি নিজেও আসলে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতেছি আমিও যে অনেক কিছু জানি অ্যাপসোলুটলি নট সো জাস্ট যতটুকু নিজে বুঝছি ও ততটুকু আর কি আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম আমি টোটাল এই জিনিসটা অ্যান্ড এখানে আরেকটা কথা আসছে সেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিন রিবিল তো হইছে অ্যান্ড ইঞ্জিন রিবিল্ডের পরে কিছু কাজ আছে কাজ বলতে আপনার বাইকটা কিন্তু এখন আবার ব্রেকিং পিরিয়ডে চলে গেছে কেন বিকজ নতুন পিস্টন বসাইছেন সো নতুন পিস্টনটা খুব সুন্দর মতো আপনার সিলিন্ডার ব্লকের মধ্যে ওঠানামা করবে একটা পারফেক্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে তো তার জন্য আপনাকে আবার সেই আগের মতো পাঁচশো এক হাজার পনেরোশো কিলোর মতো ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হবে তো এইবার ভাই পনেরোশো দুই হাজার তো মেনটেন করা লাগবে না ধরেন পাঁচশো বড় জোড়া এক হাজার মতো মেনটেন করলেই হবে সো প্রথম পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যেই চেষ্টা করবেন ইঞ্জিনিয়ার ড্রেন দিয়ে দেওয়ার অ্যান্ড আপনাকে তো অবশ্যই ট্যাপেটটা মিলাইতে হবেই আমার তো মিলাইতে হবেই কারণ বুঝতেছি ট্যাপেট অলরেডি লুজ হয়ে গেছে সো আমার ট্যাপের টাইমিং চেন এগুলো আবার পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে যখন আমি ইঞ্জিনিয়ার ড্রেনটা দিব তখন একবার এই কাজগুলো করে ফেলতে হবে সো ইয়া এই ছিল আমার টোটাল ইগনাইটরের ইঞ্জিন রিবিল্ডের এক্সপেরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তো আই হোপ দিস ভিডিও উইল হেল্প ইউ গাইস যারা ইগনাইটর ওন করেন যাদের ইগনাইটরের ইঞ্জিন রিবিল করতে হবে তাদের আই থিঙ্ক একটু হইলেও মোটামুটি আইডিয়া হবে এই ভিডিওটা দেখার পরে অ্যান্ড একটা জিনিসই খুব ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে যে পার্টসের দাম খুব একটা না মানে অন্যান্য বাইকের ইঞ্জিন রিবিল করতে যে পরিমাণে খরচ হয় এটারও খরচ হয় বাট তুলনামূলক একটু হইলেও কম খরচ হয় আর কি সো দ্যাটস ইট গাইজ আজকে ভিডিওটি পর্যন্ত ছিল যদি ভালো লাগে দেন প্লিজ গিভ ইট আ লাইক এন ইফ ইউ না সে এনিথিং দেন প্লিজ কমেন্ট অন বিলো আবার একটা ভিডিওটা দেখাবেন ইনশাল্লাহ টিল দেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ